Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Rối loạn đồng tâm, tướng công an và truyền hình nhà nước mâu thuẫn. Với tiêu đề thấy gì có phát biểu của tướng Lương Tam Quan, nhà bình luận Dương Quốc Chính đã chia sẻ nhận định về tình hình căng thẳng vụ đồng tâm vẫn đang tiếp tục diễn ra ở thượng tầng chính trị Việt Nam. Đây là hình ảnh của tướng công an Lương Tam Quan trong buổi họp báo ngày 14 tháng 1 năm 2020 về vụ án tại Đồng Tâm. Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2020, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã tổ chức họp báo về vụ Đồng Tâm. Sau đây là thông tin tổng hợp lại từ báo chí và vạch ra một số điểm cần lưu ý như sau. Đọc những gì tướng Quang trả lời báo chí cho thấy anh em cũng rất chịu khó xem các bình luận của người dân trên trang Facebook. Tướng Quang bác bỏ thông tin từ VTV hôm qua cho là công an đi tuần tra, tin đó làm trò hề từ tối hôm qua đến ngày hôm nay. Tướng Quang chứng minh một phần dự đoán đó là công an không hề có lệnh bắt, khám xét hay khởi tố gì cả. Thì đây là những điều rất đặc biệt mà được ông tướng Lương Tam Quang chia sẻ ngày 14 tháng 1 tại Hà Nội. Và điều này đã bác bỏ những cái thông tin mà Đài Truyền hình Việt Nam VTV đã đưa ra trước đó. Công an thì cố đổ tội cho người dân đồng tâm là khủng bố, nhưng bằng chứng đưa ra rất yếu ớt và mơ hồ và khó chứng minh. Đây là hình ảnh ông Lê Đình Công, con trai cụ Lê Đình Kình lên truyền hình hôm 13 tháng 1 để khai báo về vụ việc tại Đồng Tâm. Họ đã vào làng hoành từ tờ mờ sáng để lập chốt. Mục đích của việc lập chốt là đề phòng phòng thủ từ xa cho hàng rào ở Đồng Xanh. Tướng Quang cho rằng họ có thông tin cho biết nhóm đồng thuận của ông Kình có ý đồ khủng bố, đốt cây xăng miếu môn, đốt ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm, đe dọa giết cán bộ xã, thậm chí còn định bắt cóc người già, trẻ em ở xã để gây tiếng vang và yêu sách. Tóm lại là công an lập chốt để ngăn ngừa nhóm đồng thuận khủng bố người dân, cán bộ và cơ sở vật chất ở làng Hoành. Tướng Quang không đưa ra bằng chứng cho các nạn nhận định này của ông, mà chỉ nói mơ hồ như vậy. Lưu ý là trong lời khai của nhóm đồng thuận trên VTV vào hôm 13 tháng 1, không hề có chi tiết nào liên quan đến ý đồ khủng bố như trên. Đây là một sơ hở trong kịch bản của Bộ Công an Việt Nam và Đài truyền hình VTV. Anh em phối, phối hợp kém nên nội dung đá nhau, bao gồm cả chi tiết VTV nói công an đi tuần, nay là lập chốt chống khủng bố, thì hai điều này hoàn toàn khác nhau. Và đó là sự mâu thuẫn của các cơ quan nhà nước. <cười> Và tướng Lương Tam Quan, Thứ trưởng Bộ Công an cũng không thể trả lời và đưa ra bằng chứng thuyết phục về việc ai đã tấn công trước là người dân đồng tâm hay là công an. Đây là hình ảnh công an dắt chó tấn công vào Đồng Tuân, Đồng Tâm vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 khi mọi người dân ở đây đang còn trong giấc ngủ. Tự suy luận là thấy nhóm ông Kình không có thù hận gì với người dân và cơ sở vật chất ở xã. Cũng không có mâu thuẫn gì lớn với cán bộ xã. Vậy động cơ nào khiến họ có mưu khủng bố ở đây? Bộ Công an nên nghiên cứu lại kịch bản ở chỗ này để giải thích cho hợp lý. Có những lời khuyên tốt nhất là thuê các nhà văn bên báo Công an Nhân dân tham gia soạn thảo. Được báo chí hỏi xem bên nào tấn công trước, tướng Quang không trả lời cụ thể, chỉ cho là nhóm đồng tâm đã tấn công vào chốt số 16, đóng gần cổng thôn hoành, bằng hai quả lựu đạn, một quả xịt, không gây thiệt hại gì. Việc người dân chủ động tấn công công an trước có vẻ không được logic lắm. Ai mà đần độn thế, việc này rất khó điều tra. Vì tấn công về đêm, công an sẽ là bên chủ động lập biên bản và tạo hiện trường, nên nhóm đồng tâm không có cơ hội tranh cãi với họ. Ông Quang cho là bị 
vì bị tấn công bằng liệu đạn, đó là một tội bắt quả tang. Nên công an có lý do để tấn công vào nhà ông Kình và ông Công mà không cần lệnh được phê chuẩn của Viện Kiểm sát. Về pháp lý, điều này đúng. Có điều là có đúng là nhóm đồng tâm tấn công trước bằng liệu đạn hay không? Điều này chỉ có công an mới có quyền cho biết. Vì nhóm đồng tâm, người thì chết, người thì nằm viện, người thì đi tù. Và công an Việt Nam đưa ra các cáo buộc mâu thuẫn với thực tế đã diễn ra. Đây là hình ảnh giếng trời nơi ba được cho rằng có ba công an Việt Nam bị chết cháy đen thui vào dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Và để gần lại các bạn thấy rõ hình ảnh những cái đồng tiền của ai đó đã ném xuống để nơi những người đã chết. Lý do khiến công an, ba công an đã chết được ông Quang công bố là do truy đuổi nên cả ba bị ngã xuống hố giếng trời sâu khoảng 4 mét, sau đó bị tưới xăng rồi đốt. Có chỗ thì bảo ông Kình chỉ đạo, VTV dẫn lời khai thì bảo do ông chức chỉ đạo. Chi tiết này cực kỳ quan trọng vì nó dẫn đến án tử hình vì tội giết người. Nếu họ khôn thì sẽ đổ cho người chết. Tuy nhiên, một chi tiết quan trọng là việc đổ xăng này xảy ra trước khi ông Kình bị bắn chết hay sau? Đây là một câu hỏi. Thì ông Quang không nói. Về tâm lý, nếu bố mình bị bắn chết tươi trước mặt thì mình cũng sẽ đổ xăng châm lửa. Đây là bình luận của blogger. Liệu có khả năng chính công an bị chết cháy đã bắn chết ông Kình mới dẫn đến hành vi báo thù chi tiết này cần được điều tra làm rõ. Vì giết người thì cần có động cơ đủ mạnh trong trạng thái bị kích động. Và quan trọng nhất là lý do vì sao công an lại giết đảng viên lão thành cách mạng gần 60 năm tuổi đảng Lê Đình Kình với 4 phát đạn cay nhiệt như vậy. Đây là các vết đạn bắn vào nhà cụ Lê Đình Kình sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020 găm đầy trên trần nhà. Ông Quang không nói việc hạ sát ông Kình nhưng biện hộ cho việc này bằng lý do ông Kình đã ném một quả lựu đạn xịt và đang cầm quả thứ hai chết rồi vẫn đang cầm. Đây cũng là chi tiết cực kỳ quan trọng vì cũng là hành vi chấn áp tội phạm quả tang có thể quá mức cần thiết. Ông Kình lúc đó chắc chắn đang ở tư thế đứng hoặc ngồi không thể nằm được vì đang có biến ẩm mỹ nên khi bị bắn chết ông ta sẽ bị ngả xuống tay không thể vẫn nắm quả lựu đạn được. Nếu ông vẫn còn nắm chặt thì đó chắc là do người khác nhét vào tay ông. Không rõ trên người ông có mấy vết đạn mình chỉ thấy rõ vết bắn trúng tim chắc là viên đạn kết liễu. Không rõ ông Kình chết ở vị trí nào nên mới chỉ suy luận được như vậy, là theo blogger này đã bình luận. Và ngay cả việc ba công an đều chết cháy chung trong một cái giếng trời rất nhỏ cũng được ở phía công an Việt Nam giải thích khó có tính thuyết phục. Đây là hình ảnh được cho rằng là áo giáp chống đạn và trang bị cho công an Việt Nam đã chết cháy dưới cái giếng trời bên nhà cụ Lê Đình Kình vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Tướng Quang nói là trận đánh kéo dài khoảng 30 phút, tức là ba công an bị cháy tối đa 30 phút. Rất khó để thành than như mấy cái ảnh được đưa ra đây. Câu hỏi đặt ra là tại sao ba công an lại chết chung một hố bé tí như vậy? Phải chăng anh em không có sự phối hợp tác chiến, đánh lẻ, người nọ không bám theo người kia để nhìn thấy sai lầm của nhau? Tại sao cảnh sát phòng cháy chữa cháy lại tham gia đột kích để bị chết oan như vậy? Tại sao thượng tá cảnh sát cơ động có thể chỉ huy hoặc cấp phó chỉ huy trận đánh lại trực tiếp đột kích để bị ngã và sĩ quan cấp cao thế này thường phải ở tuyến sau? Và lực lượng công an tấn công dân đồng tâm là rất đông. Mà để cả ba người công an Việt Nam chết cháy đen thui cùng một chỗ như vậy thì cần rất nhiều thời gian để hun đốt. Điều đó có vẻ không khớp với diễn biến chớp nhoáng của cuộc càn quét này. Đây là hình ảnh cảnh sát cơ động tại Hà Nội sau khi giết chết cụ Lê Đình Kình vào sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020 và đang bước ra khỏi cổng. Rất khó hình dung bối cảnh ba công an bị chết. Vì ông Quang cho là họ đang truy kích nhóm đồng tâm thì bị rơi xuống hố, sau đó bị đổ xăng và đốt. Tại sao đang truy kích, tức là nhóm ông Kình đã chạy sang nhà hàng xóm qua sân thượng rồi lại có thể quay lại tìm xăng để đổ xuống hố đốt? Có 
cần hiểu là truy kích như vậy có nghĩa là cảnh sát cơ động đã tràn ngập vào nhà ông Kình rồi, đến nỗi cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng vào theo rồi cơ mà. Theo thông lệ, cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ phải vào sau cùng hoặc là vào để dập lửa do ai đó bị cháy. Nếu vào dập lửa thì sao lại chết chung một hố? Quả là rất khó hiểu. Đã xem nhiều tài liệu, chuyện phim, vụ án mà vẫn không hình dung nổi làm thế nào để ba chiến sĩ có thể chết chung một hố trong khi đang truy kích địch. Điều này rất đặc biệt. Câu hỏi tiếp theo là trong ảnh tăng vật thì có 7 quả lựu đạn, trong khi tướng Quang công bố tìm thấy 8 quả tại hiện trường. Một quả nữa đi đâu hay kịch bản không khớp? Và lệnh bắt giữ hay khám xét của tòa án hay viện kiểm sát là cơ sở pháp lý để xông vào nhà tìm bắt người dân đồng tâm thì Bộ Công an cũng không có. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 11 tháng 1 năm 2020 đã tới vui mừng biểu dương và khen thưởng cho ba công an Việt Nam đã chết cháy khi tấn công người dân Đồng Tâm. Tướng Quang có nói là nhóm Đồng Tâm ném tổng cộng 2 quả lựu đạn, một quả xịt, nhưng mình đếm ra thêm một quả xịt do ông Kình ném thì có 3 quả lựu đạn đã được rút chốt, tức là hai quả ném ngay lúc đầu. Kịch bản này cũng sai sót ở chỗ này. Câu hỏi tiếp theo là tướng Quang cho là đã có thông tin cho biết nhóm đồng tâm chuẩn bị khủng bố tức là đã có đủ bằng chứng nên công an mới kéo quân đến bảo vệ dân và cơ sở vật chất của thôn Hoành. Thế tại sao anh em lại không lấy luôn một lệnh khám xét khởi tố vụ án lệnh bắt khẩn cấp có phê chuẩn của viện kiểm sát cho chính tắc đừng tranh cãi vì quá gấp gáp làm không kịp. Bởi vì mình biết qua Facebook và là việc chuẩn bị tấn công ít nhất là một tuần trước đó đã cắt sóng điện thoại hạn chế ra vào phải chăng anh em mới nghĩ ra lý do khủng bố đó và đưa chưa đủ tin cậy để viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt hay khởi tố? Đây là một câu hỏi đang để ngỏ. Và thông tin đưa ra giữa các cơ quan chức năng của chính phủ Việt Nam có nhiều điểm không trùng khớp, thậm chí là trái ngược nhau. Đây là hình ảnh cụ Lê Đình Kình, ông vốn là một đảng viên trung kiên với gần 60 năm tuổi đảng. Ảnh được chụp trước khi bị lực lượng công an Hà Nội giết chết vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 và ngồi bên cạnh ông là vợ. Đó là các câu hỏi để Bộ Công an có sự chuẩn bị kịch bản kỹ hơn và có biện pháp phối hợp truyền thông tốt hơn với các nhóm dư luận viên trong ngành. Lần này tướng Quang cũng phủ định toàn bộ toàn bộ các thông tin do dư luận viên tung tin về hầm trông, về tiểu ly, tiểu lý phi đao, về bọn nghiện. Anh em dư luận viên nên rút kinh nghiệm tránh để đồng đội dẫm đạp lên nhau như vậy. Và đây là chia sẻ của blog này đã viết trong trang Facebook của mình. Và khi nhà cầm quyền tại Hà Nội đã chọn biện pháp mang súng ra để nhả đạn vào đầu nhân dân, thì đây là điểm báo trước cho giai đoạn cuối cùng của chế độ Cộng sản đầy gian dối và tàn ác sẽ sớm chấm dứt. Trên 90 triệu người dân chỉ còn cách từ bỏ hợp tác với Đảng Cộng sản. Có như thế sẽ ngăn chặn được những hành động tội ác tiếp theo của băng nhóm đảng viên biến thái tại Ba Đình tránh được nhiều cái chết đau thương cho nhân dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo đề ngày hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo đề để chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất tới các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn.